Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Ada. Hello and a warm warm welcome to Lakshmi Narayana Garu, Varu Telangana Engineers Forum Convener, plus Siddhi Peta Vasta Vilu. Yenno Manchi Karakramalu, Telangana Prajakosam Cheyalani, Varu even Avaislo Laguda. In the country, Chattam Tone. Manam Prajalaku Melu Jegalam Nenu technically and a Sanketika Pariknanam in Yenta Nag Yenta Una Yet twenty Salaha Lichina and get a Nilu Niduru Niamakaru Koseme Tiagalu Jesi Techkuna Telangana Lu at the Jaragadam Le the Gabati Nyaya Vastan Guda than a Pakana Vetkuni E Sanketika Pariknanam to Nilu Paradash Kanga Javab Dartanam to Prati Paisa Prajala Paisan Yevanga Karchu Jesi Prajalaku Melu Jayalane Sadhu Desham to Varu, Sneha TV Lon in Modul Betna Midday Politics Sunchi Irozu, DRTSPR Channel Slow, Prati Sari Varu, Yapudu Praja Samasya, Unna Var Rawadam, Nizanga, Warini Abirand in Chadinadi, Palokasar Namaskaram Sir, Gata Samacharam Guda, Varochi, Cloud Burst Gada, the Yenga the Purushotan Redigar Andrangal Station, Cloud Burst Gada, the Medi Gadda, Asalu Kaleshwaram Project to Medi Gadda Akada Katadam. Sanketi Kanga Unda Ledu. In the Kate Tamidi Hati the Gernunchi, the Elampalik Nilosai, Gravity Dor. Akanunchoka Pampu Betti, Manam Storage Betkori, Pampo Chonje Pesu, or Aros Nunchi Mutkun Town. Apu Congress Prabutum, Jeregna Perimeta, Irue Mopay will a court like Ipoedi, Akada Kadani, Medicata College from the Garata, Pinunchi Mala Tamidi Hatinuchi Kindikosa, College from Yazundi. Ikadunchi, Mala Rundu Pampu. Anara Mani Sundilani Malakari Malade Lampali. Tambid had to chalapoli directly or Sagada. Adi would that a case here. In the Gataka Mumpu, Maharashtra at Waipu, Mumpaka Tagi, then the Gataka Janani was some guy with a lekunde. Maharashtra Koka side, Labdi Che Kurustu, Ikar Mana Mumpuku, Motam Adilaba, the Manchiria, Yevanga, Mumpuku Gurai to know Mir Sustane or Kaleshwaram, Gata Mur Samachal Lunchi, Patinchkun and Nadu Delu. Adegadu Singareni. Bogu Gandulu Chala Gopaga and Japtaruna Bidaka Chala Betetuna singer any Akanuchu Ocha Bogu Guda y Nilu Venkalik Bodam Bala Mumpuku Gurigaudam Bala Bogu Kakastamin. It has defeated the natural resources called cold because of the backwaters, because of the project at Medigada, which technically it is not at all feasible with the DRTSPR channels. We have proved and we are proving last three days we have been showing what we have done in 2022. Rundu Rundulo challenge Jesam. New Tapu, Apuda Munipane, Mundumata or Kamata Tisco and Mita Chunchamala Churchalak Bodam. Sir Chapan, sir, if any made a Kungipo in the Naru. Saranaga, Engineer Gurtochin is put the Shabdamochin, the police for case betted. Ponam Bravaka would clear away at Malak, I know case betted. In the Atla Jerry in the Motam Vasta Val Raval. Election Commissioner of India Adorim Lut, Telangana Rasta Prabutu of Nadustunda, Lake Apote, Apoderma Mukamanti, Avisham Lu. Akada Yoverni Pony Waka Podam Polish Lugani Akada irrigation at the current the Netla Justar. In the Kuda Petro, Praja than Gada, Prajako Sangada, Yore private property Lakshmi Nagar. 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 Lakshmi Economic chaitya nil etko etto etto mo project ko akarne bharaj kumpeng. Adi kora mana government ko aur inko rakante bharashil project ko adi gunne kai akarne chay nil etto mo nam. Ete ra kine goda alomi dona bharaj gatta akarne bharaj kumpeng di. Adi bharaj pakupani last year kani pali pumpoz ona di akarna pumpoz mo nupeng last year. Apur guda yendante adi kala tapne me. Adikaleka, Walu Flatlo, what they see, Equipia, what John Laka, Pompati, Atla Pompu Munipay, the Arapi and Pompu Munipay, than the Mali replay Jaranko, Vipagan on the Portu, Patrisu, but at the Sipple. Sir, Ada Pompo, Pakapuna, main parish, Eros Monapu, Mona, started at Tontua Nadu, Mudu, Pierlo, Mud Pierlo, and a Mud Pillar Lukunipoy. At Sukupenta Rata, I put Ivisham in the Kalishan project too, what of a question at the Iraqin. The Punucha Chapunamu, the Parishan project to announce Ranga Praja Danu Ruda Jedan the Rindi, 
సమాధానం మామూలు వృధా కాదు లక్ష కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వృధా చేయడం జరిగింది దీనిలో ఎందుకంటే లక్ష కోట్లు అంటే మామూలు కాదు తెలంగాణకు ఆ లక్ష కోట్లు కూడా స్వయంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి రాష్ట్ర ఆదాయం నుంచి కాదు కేవలం అప్పులు తీసుకొచ్చేసింది మొత్తం వివిధ బ్యాంకుల నుంచి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దాని యొక్క కన్సల్టెన్స్ తోని మొత్తం అప్పులు తీసుకొచ్చింది లక్ష కోట్లు లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు అప్పులు తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాజెక్టు ఈ పని అంటే రీడిజైన్ పేరు మీద అదనంగా లక్షకు ముప్పై వేల కోట్లతో పూర్తయ్యే ప్రాజెక్ట్ లక్ష ముప్పై వేల కోట్లకు రీడిజైన్ చేసి ఫలితం ఏముందంటే ఈనాడు ఏం ఫలితం లేదు శూన్యం ఇప్పుడు ఆయన ఈ ప్రాలేశ్వరం ప్రాజెక్టులో రీడిజైన్ ద్వారా కట్టిన ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టులు ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాయి వాస్తవానికి దీని ద్వారా మనము ఇది దాదాపు రెండు వేల పదహారులో స్టార్ట్ చేసారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కంప్లీట్ చేసారు ఈ మేడగడ్డ బ్యారేజ్ మరి కంప్లీట్ చేసిన ఎన్ని నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేసిన అంటే చాలా విచిత్రం సంవత్సరానికి నూట తొంభై ఐదు టీఎంసీలు అంటే రెండు వందల టీఎంసీలు లిఫ్ట్ చేయాలి అక్కడ నుంచి అటువంటిది సంవత్సరానికి యాభై టీఎంసీలు ముప్పై నలభై టీఎంసీలు ముప్పై టీఎంసీలు లిఫ్ట్ చేసిన జరిగింది వీళ్ళు ఎట్లెట్లా లిఫ్ట్ చేసినో మళ్ళీ అట్లట్లా తిప్పిపోతే కిందికి అయిపోయినాయి తిప్పిపోతల పథకం అయిపోయింది అట్లా అట్లా కూడా ఎందుకు అంటే ఈ ఏమి ఈయన ఎందుకంటే తల పైన ఉన్న నీళ్ళను తలపైకి తీసుకురావాలి ఎల్లంపల్లికి అది కామన్ రిజర్వ్ ఆయన ఆయన ఏం చేసినట్టే కామన్ రిజర్వ్ వరకు అక్కడ తొమ్మిది రేట్కి అక్కడ స్టార్ట్ చేయకుండా ఎల్లంపల్లికి తీసుకొస్తే సింపుల్ గ్రావిటీ ద్వారా వస్తుండే సింపుల్ లిఫ్ట్ ద్వారా వస్తుండే అటువంటిది ఆయన అనాలోచితంగా రీడ్ అని పేరు మీద ఎల్లంపల్లి నుంచి కిందికి వెళ్ళిపోయాడు మేడిగడ్డ గోదావరి వెళ్ళిపోయి యాభై మీటర్ల కిందికి పోయి మళ్ళీ యాభై మీటర్ల పైకి ఎల్లంపల్లికి తీసుకొస్తుంది నీళ్ళు అంటే తలపై నుంచి తలపైకి నీళ్ళు తీసుకురాకుండా తలపైన ఉన్న నీళ్ళను కాల దాకా తీసుకొచ్చేసి కాల నుంచి మళ్ళీ తలపైకి ఎత్తిపోస్తుంది దీనివల్ల ఈ ఈ దీని కారణంగా ఏమైందంటే మూడు బ్యారేజీలు కట్టిండు ఆయన మూడు బ్యారేజీలు అంటే ఈ మేడిగడ్డ ఇప్పుడు కుంగిపోయిన బ్యారేజ్ దానిపైన అన్నారం ఉంటది ఇంకోటి సుందిలా ఉంటది ఆ సుందిలా నుంచి మళ్ళీ ఎల్లంపల్లి నీళ్ళు వస్తాయి అదే తొమ్మిది ఎట్టుకాడ ఆయన చేపట్టినట్టు డైరెక్ట్ ఎల్లంపల్లి నీళ్ళు వచ్చేటి అంటే ఈ మూడు బ్యారేజీలు ఎక్స్పెండిచర్ వృధా జరిగింది దాదాపు ఇరవై వేల కోట్లు ఎక్స్పెండిచర్ వృధా జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం పవర్ ఛార్జెస్ కూడా వెయ్యి కోట్ల పవర్ ఛార్జెస్ అయితే ఒకవేళ ఆయన లిఫ్ట్ చేయాలంటే సరే ఈ మూడు సం నాలుగు సంవత్సరాలలో వారు ఏం లిఫ్ట్ చేసింది అంటే నూట యాభై నాలుగు టీఎంస్ లిఫ్ట్ చేసింది సంవత్సరానికి నూట తొంభై ఐదు టీఎంస్ లిఫ్ట్ చేసి నీళ్ళు ఇవ్వాలి కానీ దానికి అవైనస్ ఓన్లీ నూట యాభై టీఎంస్ యాభై నాలుగు టీఎంస్ లిఫ్ట్ చేస్తే అందులో సగం అలా కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి ఇది తిప్పిపోతల పథకం అయిపోయింది ఏమి ప్రయోజనం జరగలేదు ఇంతవరకు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరు మీద దాదాపు ఒక తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది ఇంకా చాలా పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి దాని యొక్క మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ పనులు కానీ పిల్ల కాలువలు కానీ కంప్లీట్ కాలేదు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేవలం తన ఫామ్ హౌస్ కూడా తీసుకుపోవడం జరిగింది తన ఫామ్ హౌస్ ఏంటంటే కొండపోతిమ సాగర్ చివరి రిజర్వ్ ఆయరు ఈ కాళేశ్వరంలో మొదటి రిజర్వ్ ఆయర్ ఇప్పుడు కుంగిపోయిన రిజర్వ్ ఆయర్ మొదటి రిజర్వ్ ఆయర్ అయితే చివరి రివ రిజర్వ్ ఆయర్ కొండపోతిమ సాగర్ ఆ కొండపోతిమ సాగర్ పక్కపడి తన ఫామ్ హౌస్ ఉంటుంది ఫామ్ హౌస్ పక్కపడి నీళ్ళు రావడానికి యుద్ధ ప్రాతికంగా మెయిన్ లైన్ కంప్లీట్ చేసింది కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంప్లీట్ కాలేదు ఇప్పటి వరకు చెరుకుంటలలో నీళ్ళు నింపు కొంత మేరకు ఆ ఎత్తిపోసిన నీళ్ళలో సగం ఎత్తిపోసిన నీళ్ళలో ఎక్కడా దీని కింద నిర్దేశం రాకు నీరు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు వరకు అయితే దీన్ని ఎందుకో అక్కడే ఇప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో అనేది కేవలం తెలంగాణ వచ్చిన అంటే ఎనిమిది వేల కోట్లు ఖర్చు అయింది ఈ ప్రాజెక్టు మీద ఆ తెలంగాణ పాత ప్రపోజల్ ప్రాణత చేయవేళ ఐజీపీసీ ఏమాత్రం చేంజ్ చేయకుండా అయినా కంప్లీట్ చేసినట్టుంటే కేవలం ఇరవై ఎనిమిది వేల నుంచి ముప్పై వేల కోట్లతో పూర్తయ్యే ప్రాజెక్టు ఉండే కానీ కావాలని ఆయన కాంట్రాక్టుల కొరకు తొమ్మిదం పాయింట్ కొడ కొరకు రీడిజైన్ పేరు మీద లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు చేసింది ఇక్కడ గమనించాలి లక్ష కోట్లు అదనంగా వృధా చేసింది మరి వృధా చేసి ఎవరో ప్రయోజనం జరుగుతుందా అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఇప్పుడు మేడిగడ్డ ప్యారేజ్ దిగిపోయింది అంతకుముందు కన్నెపల్లి ప్రపోజ్ మునిగిపోయింది ఇంకా రేపు మున ముందు ఇప్పుడు మల్లన్న సార్ కూడా చాలా సేఫ్టీ కాదు సేఫ్టీ కాదని ఆయన ఒక నర టీఎంసీ ఉన్న మల్లన్న సార్ యాభై టీఎంసీలు నిర్దాక్షిణ్యంగా దాన్ని సామర్థ్యం పెంచి పద్నాలుగు ఊళ్ళని ముంచడం జరిగింది అక్కడ ఇవ్వాలంటే ఆపుతున్న నీళ్ళు ఓన్లీ పది టీఎంసీలే ఎందుకంటే ఆయన తెలుసు నిన్న ఆపితే అది కూడా అయిపోతుంది మల్లన్న సార్ మల్లన్న సార్ అయిపోతే ఏంటంటే ఊళ్ళకు ఊళ్ళే మొత్తం డిసాస్టర్ అయితే ఊళ్ళకు ఊళ్ళే కొట్టుకుపోతుంది దానిలో భాగంగా మళ్ళీ దాని కింద ఉన్న ఫామ్ హౌస్ పక్కకు ఉన్న కొండపోతే సార్ కూడా పదిహేను టీఎంసీలు నింపాలి పదిహేను టీఎంసీలకు ఏ టీఎంసీలు నింపుడు అది కూడా ఒకవేళ నాణ్యత లోపం ముందు ముందు బయట బయట పడబోతుంది ఇది
సో భారతదేశంలో నూట యాభై ఏళ్ళ కింద చేపట్టిన సరాసరి కాటన్ బ్యారేజ్ కూడా శాండ్ ఫౌండేషన్ నిర్మాణం చేస్తుంది మరి అవి చక్కగా పనిచేస్తే కదా దాదాపు ప్లేస్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత గోదావరి నదిపై శాండ్ ఫౌండేషన్ మీద కట్టింది జనరల్ గా ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడైనా కూడా రాక్ ఫౌండేషన్ మీద కడతారు తొంభై శాతం ఎందుకంటే మనకున్న భారతదేశంలో బక్రానంగల్ కానీ ఇరాపూర్ కానీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ తర్వాత నాగార్జున సార్ కానీ శ్రీశైలం కానీ శ్రీరామ సార్ కానీ నిజాం సార్ కానీ రాక్ ఫౌండేషన్ మీద కడతారు ప్రాజెక్టులన్నీ నది గర్భంలో రాక్ ఫౌండేషన్ మీద కడతారు అది ఇక్కడ ఏంటంటే రాక్ కొద్ది కొద్ది అతి ప్రత్యేక పరిస్థితులను రాక్ దొరికినప్పుడు శాండ్ ఫౌండేషన్ మీద కడతారు శాండ్ ఫౌండేషన్ కట్టినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆ జాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ చేసి ఆ శాండ్ యొక్క కోర్వాల్ తీసి అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆ శాండ్ ఫౌండేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి దానిలో కోర్వాల్స్ వేయాలి తర్వాత కోర్వాల్స్ లేవు డ్యాఫ్రమ్ వాల్స్ లేవు తర్వాత ఇయర్లీ ఇయర్లీ టెస్ట్ చేయాలి వీళ్ళు నాలుగేళ్ల నుంచి డ్యామ్ కట్టిన తర్వాత సిపిఐ జవన్ అబ్జర్వేషన్ ఉందా డ్యామ్ లో ప్రీ మాన్సూన్ పీరియడ్ వర్షకాలం వచ్చే ముందు టెస్ట్ చేయాలి ప్రీ మాన్సూన్ పీరియడ్ లో ఏమన్నా లీకేజెస్ కింద ఏమైనా డెవలప్ అయినాయా పైప్ యాక్షన్ ఉందా ఏమైనా క్యావిటీ డెవలప్ అవుతుందా ఆ ఇసుకలో నుంచి నీళ్ళు ఏమన్నా సీపేజ్ అవుతున్నాయి అంటే వీళ్ళకి అసలు పట్టేయలేదు ఏమీ చేయాలి నాలుగేళ్ళ నుంచి అది క్రమంగా ఏమైందంటే వాటర్ కిందకి వెళ్ళి వెళ్ళి పైప్ యాక్షన్ అంటే క్యావిటీ డెవలప్ అయ్యి నీళ్లు రూపట రూపంలో మెల్లగా 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 అదృష్టంగా ఇప్పుడు నేచర్ లా ఇప్పుడు నవ అక్టోబర్ వల్ల బయట పడదు ఎందుకంటే అది నేచర్ నేచరే పరిష్కారం చేసింది దీనికి కేసీఆర్ యొక్క పనులకు ఎందుకంటే ఈయన ఆగమేఘాలు పనిచేసి కాంట్రాక్టర్లు అప్పచేసి వేల కోట్లు బుక్ చేయాలనే లక్ష్యమే కానీ దాని యొక్క టెక్నికల్ గా ఏ పద్ధతిలో పనులు చేయాలనేది ఆ పనులు ఏ ఎక్కడ పనులు జరగలేదు కాబట్టి ఇది ఈయన చేసిన తప్పు దానికి డిజైన్ తప్పు దానికి సాంకేతిక లోపము బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ అనేక కారణాల వల్ల ఇది ఈ రోజు కుంగిపోయింది ఆ కుంగిపోయిన దాని ఏమంటే రెండు పిల్లల మధ్య పెద్ద గేట్లు ఉంటాయి ఆ గేట్ కుంగిపోయినప్పుడు పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది కుంగినప్పుడు సహజంగా వస్తుంది ఇంత గేట్లు రేడియల్ గేట్స్ ఉంటాయి ఆ సౌండ్ ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు సబెటైజ్ అంటారు ఏదో కుట్ట పూర్తిగా అని కాంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఆ సౌండ్ వచ్చింది అని ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవరన్నా సబెటైజ్ ఉందనుకుంటే ఒకవేళ స్లాబ్ కింద ఒకవేళ బ్లాస్ట్ పెడితే స్లాబ్ ఎగిరిపోతుంది అంతే దానివల్ల దాని పిల్లలు అయినా కుంగిపోతుంది ఏదో ఒకటి డైవర్ట్ చేయడానికి ఆ ఇంజనీర్ కూడా ఆయన వెంకటేశ్వర్లు చీఫ్ ఇంజనీర్ దీని కన్సల్ట్ అయినా కూడా తప్పుడు ఆరోపణలు ఎందుకు అంటే డైవర్ట్ చేయడానికి ఆ విధంగా వేసు కాంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఇది సపరేట్ ఉంది ఏం కింద అని ఇచ్చారు అది సపరేట్ కాదు ఏం కాదు మొత్తం వీళ్ళ టెక్నికల్ ఫాల్ట్ వీళ్ళ నిర్మాణ లోపము ఆగమేఘాల మీద పనిచేయడము తక్కువ కాలంలో పని కావాలని ఎక్కువ ఆగమేఘాల మీద ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేయడమే వీళ్ళ లక్ష్యము దీని కారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు వృధా అయింది పని అసలు అక్కడ ప్రతిపాదించడమే వృధా అనుకున్నాము ఎందుకంటే అన్న మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిల కిందికి వెళ్ళి నీళ్లు మళ్ళీ యాభై మీటర్లు కిందికి వచ్చి మూడు మళ్ళీ ఎల్లంపల్లి తీసుకురావడం ఒక వృధా పని వృధా ప్రపోజల్ అది ప్రతిపాదన వృధా ప్రతిపాదనలో ఇప్పుడు వృధా పని జరిగింది ఇప్పుడు అదే మేడిగడ్డ నుంచి ప్రతిపాదించిన ఉంటే రీడిజైన్ చేయకుండా ఉన్నట్టు హాయిగా నీళ్లు బై గ్రావిటీ ద్వారా సింపుల్ లిఫ్ట్ ద్వారా ఎల్లంపల్లికి వచ్చేది ఉండే అది తప్పు చేసింది అక్కడ ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తప్పు చేసిండు ఇప్పుడు తప్పు చేసిన ఏవైతే మూడు బ్యారేజీలు ఉన్నాయో మూడు బ్యారేజీల పరిస్థితి చాలా ఘోరం ఉన్నాయి ఈ బ్యారేజీలు నుండి ఉపయోగపడతలేవు మీరు కేలి ఆ ఒక బ్యారేజ్ దగ్గర ఇరవై ముప్పై ఎకరాలు అది బ్యాక్ వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న ల్యాండ్స్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రజలు నష్టపోతారు అక్కడ చాలా నష్టపోతారు ఎందుకంటే సుందిల్లా బ్యారేజ్ కానీ అన్నారం మెడిగడ్డ బ్యారేజ్ మీద కానీ తర్వాత అన్న అన్నారం బ్యారేజ్ కానీ సుందిల బ్యారేజ్ కానీ ల్యాండ్స్ కొనిపోతున్నాయి వాళ్ళకి ఆ ల్యాండ్స్ మునిసిపోతున్నాయి అవి సర్వే చేయలేదు వాళ్ళకు నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు దీనివల్ల ఉపయోగం అనేది అట్లా పబ్లిక్ నష్టపోతుంది ఆ సబ్బర్జెన్స్ వల్ల మళ్ళీ ఇట్లా ఇది ఉపయోగం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి మేడిగడ్డకి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడికి వెళ్ళి కడంకి వెళ్ళి రివర్ వస్తుంది ఎల్లంపల్లికి ఫుల్ రివర్ వస్తుంది ఎల్లంపల్లికి నీళ్ళు చేరుకున్న లోపల వీళ్ళు ఎత్తుకొచ్చిన నీళ్ళు మళ్ళీ కింది పోతున్నాయి అది తిప్పిపోతల పథకం ఇది నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే జరుగుతుంటే వచ్చేసింది మీ దగ్గర మ్యాప్ ఉంటే ప్రజలకు మ్యాప్ ఉంటే చూపిస్తాం తమ్మిడి హట్టి ఎక్కడ ఉంది మీరు ఉంటే వెనకాల పెట్టండి ఆ లోపుగా నేను ఇది చూపిస్తాను ప్రాజెక్టులు ఎవరు కట్టమ కట్టొద్దనరు కేసీఆర్ గారు బంగారం తులం ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేలకు దొరుకుతుంటే మీరు
వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ నీటి పారుదల శాఖ మాత్యులు షెకావత్ గారు వచ్చి మొత్తం ఈయన తప్పిదం కేసీఆర్ తప్పిదం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పిదం పెద్ద అవినీతి అన్నాడు అది కూడా చూపిస్తారు మరి ఎందుకు రోజు యాక్షన్ తీసుకోలే కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు ఈ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ ఏటీఎం ఎనీ టైమ్ మనీ ఫర్ కాళేశ్వరం ఫర్ కేసీఆర్ అన్నాడు అదేవిధంగా పోలవరం ఫర్ చంద్రబాబు నాయుడు దెన్ వై యు హ్ నాట్ ఇనిషియేటెడ్ యాక్షన్ మిస్టర్ మోడీ అమిత్ షా అదే మాట్లాడాడు నడ్డా అయితే రెండు వేల ఇరవై ఎన్నికల్లో దుబ్బాక ఎన్నికల్లో నలభై వేల కోట్ల స్కామ్ ఇది అన్నాడు కాళేశ్వరం అంటే రెండు వేల ఇరవై నుంచి బీజేపీ ఎందుకు ఉట్టిగా ఉంది అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లియరెన్సెస్ లేకుండా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున లక్ష కోట్లు వాళ్ళు పెట్టి వాళ్ళు అప్పులు చేసిండు మరి అప్పులు చేసినప్పుడు కేంద్రానికి తెలియదా కేంద్రం పర్మిషన్ లేకుండా అప్పులు తెచ్చుకున్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీంట్లో బాధ్యత ఇంకోటి మేము గత సంవత్సరం వీ హ్యావ్ ఛాలెంజ్డ్ ఫోర్ సిరీస్ అండ్ దెన్ అనదర్ టూ షోస్ సిక్స్ షోస్ వీ హ్యావ్ ఛాలెంజ్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీ హ్యావ్ ట్యాగ్డ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అసలు ఆ ప్లేస్ లో కట్టకూడదు సీస్మిక్ యాక్టివ్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాణహిత నుంచి పై నుంచి దాని మన కింద పడుతుంది అక్కడ అక్కడ ఉండదు అని క్లియర్ గా చెప్పిన ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు కేవలం కిషన్ రెడ్డి గారు రాస్తేనే ఆగ మేఘాల మీద ఎట్లా వచ్చిండు దట్ దట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎంక్వైర్డ్ నవ్ ఇప్పుడు డైవర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు కేసు పెట్టి ఆ కేసు పెట్టిన అధికారుల మీద పోలీసుల మీద చర్యలు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుంటుందా లేదా నిజం ఎందుకు దాస్తా ఉన్నారు ప్రవళిక కేసులో కూడా అదే చూసాం ఎందుకంటే అంటే ఇటువంటి విషయాలు బయటికి రాకుండా మీరు ప్రజాధనాన్ని పారదర్శకత పాల పాలన జవాబుదారుతనంతో పాలనను బయటికి రాకుండా చేస్తే ఎన్నికలు ఏ విధంగా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరుగుతాయి అంటే ఒక పార్టీకి ఆ కమిషన్ల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు అంతా ఎన్నికల్లో పెడుతున్నారా లేదా హౌ కెన్ దిస్ బి ఎ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్ ఇఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా డజంట్ యాక్ట్ ఆన్ దీస్ అఫీషియల్స్ హు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సీ దట్ దెర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ వై ఆర్ దే నాట్ అలౌయింగ్ పీపుల్ టు గో ఈస్ నాట్ ఎ పబ్లిక్ డ్యామ్ యా సార్ చెప్పండి కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇక్కడ నుంచి ప్రాణహిత చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఇది ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ నుంచి పాత ప్రపోజల్ లో ఇక్కడ తుమ్మిడి అట్టి నుంచి డైరెక్ట్ ఎల్లంపల్లి తీసుకొచ్చింది సింపుల్ ప్రైవేట్ ద్వారా సింపుల్ అయితే ఈయన ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా మహారాష్ట్ర తన ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు తుమ్మడి పేటి దగ్గర తర్వాత ఇక్కడ ఇది మేడిగడ్డ దీని కింద ప్రాణహిత ఇది ప్రాణహిత కొద్దిగా పైకానండి కొద్దిగా పైకానండి ఆ ఇప్పుడు రైట్ ఇట్లా ఇది నేను చూస్తున్నాను సార్ ఇదే మీరు ఒక పెన్సిల్ ఇక్కడ పెట్టండి తమ్మిడి హట్టి ఇది తుమ్మిడి హట్టి ఇక్కడ పెట్టండి పెన్సిల్ ఇక్కడ పెట్టండి సార్ తుమ్మిడి ఇది ఒరిజినల్ ప్లేస్ కాంగ్రెస్ వాజ్ సపోజ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ నౌ దే హవ్ బ్రాట్ ఇట్ డౌన్ ఇక్కడ చూపించండి సార్ మళ్ళా దే హవ్ బ్రాట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూపించండి మేడిగడ్డ చూపించండి మేడిగడ్డ మేడిగడ్డ చూపించండి మేడిగడ్డ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమైందంటే ఈ ఇది ఇది ఇక్కడికి ఏం తీసుకొచ్చేసి డౌన్ కి వచ్చేసి ఈడ కలుస్తుంది ప్రాణహిత రివర్ ఇది గోదావరిలో కలిసిన తర్వాత ఇరవై కిలోమీటర్ డౌన్ లో ఇక్కడ ఇది మేడిగడ్డ మేడిగడ్డ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉంటది తొమ్మిది తమిళనాటి నుంచి మేడిగడ్డకు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రాణహిత రివర్ ఇది అయితే ఇది గోదావరి రివర్ ఇది ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ సాడి ఆల్సింది అంటే పాత ప్రభుత్వం తమిళనాటి కాడ సాడి ఆకుడు ఏం చేసిందంటే ఇది మేడిగడ్డకు వచ్చింది కిందికి వచ్చిండు కిందికి వచ్చి ఏం చేసిందంటే ఇది కామన్ రిజర్వర్ ఎల్లంపల్లి అప్పుడు అది మళ్ళీ ఎల్లంపల్లి నుంచే ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ సార్ కొండపోచ్చే సార్ పోతుంది లైన్ ఇట్లే పోతుంది ఎల్లంపల్లి నుంచే పోతుంది ఇప్పుడు కూడా ఎల్లంపల్లి అప్పుడు కూడా ఎల్లంపల్లి ప్రపోజలే ఈయన ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయకుండా కిందికి కిందికి వచ్చేసి మేడిగడ్డ కట్ట స్టార్ట్ చేసి మేడిగడ్డ నుంచి అన్నారం ఇది లిఫ్ట్ చేయాలి అన్నారం నుంచి సుందిలా లిఫ్ట్ చేయాలి సుందిలా నుంచి ఎల్లంపల్లి లిఫ్ట్ చేయాలి ఇట్లా మూడు అంచెలలో కిందికి వచ్చి తల మీద నుంచి తల మీదకి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయాల్సింది ఉండి తల మీద నుంచి కాల కిందికి నీళ్లు తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ కాల కింద నీళ్లు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కాల కింద నుంచి మళ్ళీ తల మీదకి ఇలా తీసుకొస్తుంది నీళ్ళు ఎల్లంపల్లికి అంటే ఇది ఇంత బుద్ధి తక్కువ బుద్ధి తక్కువ ప్రపోజల్ అంటే తల మీద నుంచి నీళ్లు తల మీదకి డైవర్ట్ చేయాలి తల మీద నుంచి కాల కిందకి నీళ్లు తీసుకొచ్చేసి
ఫ్లోటర్విటీ So there is no water being lifted, but we are spending more on power also. Such a point. This is a big scam. Okay, ah, uh, you know, you know, tapu me asal proposal hai ekad mundi dhan per me dar made gada raada me tapu. Okay. Ah, dhan wale ebe thate ekur made gada bare do ka kanirmana jao se chindi. Anaram bare jinera jao se tumre ati bare jee. Sundela bare jinera mujhe. Sundela hunchu malai alam pali paata alam pali ke. దీన్ వల్ల నిర్మాణం ఖర్చు ఈ మూడు బ్యారేజీలు మూడు పంపోజులు నిర్మాణ ఖర్చు దాదాపు ఇరవై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వేస్ట్ చేసి ఇక్కడ నీళ్ళు ఇక్కడికి ఇక్కడికి మధ్యన ఎల్లంపల్లి టు ఈ మేడిగడ్డ ఇరవై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇక్క ఈ మేడిగడ్డ నుంచి ఎల్లంపల్లి నీళ్ళు తీసుకురావడానికి సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్ల పవర్ ఛార్జెస్ అవుతాయి సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్ల పవర్ ఛార్జెస్ అయితే ఈయన ఫుల్ లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫుల్ ఫారెస్ ప్రతిపాదన ప్రకారం వన్ నైన్టీ ఫైవ్ టీఎం లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటే వెయ్యి కోట్లు ఎవ్రీ ఇయర్ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది తీసుకోవాలి <laughs> తీసుకోలేదు దీనికి డయాఫ్రామ్స్ వాళ్ళు కట్టాలి తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ అబ్జర్వేషన్ చేయాలి దీని యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఎట్లుంది దీని రిజర్వాయర్ ఏమైనా లీకేజెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రీ మాన్సూన్స్ మాన్సూన్ రాకముందు ఒక టెస్ట్ చేయాలి డయా టెస్ట్ అంటారు అంటే కలర్ టెస్ట్ అంటారు ఆ నీళ్ళల్లో కలర్ పోస్తే కలర్ నీళ్ళు ఏమన్నా కిందికైనా పోతున్నాయా అనేది ఆడ ఆ లీకేజ్ అబ్జర్వేషన్ తెలుస్తుంది అవి ఏం చేయలేదు క్రమంగా రెండు మూడు ఏళ్ళ నుంచి కిందికి వెళ్ళి శాండ్ నుంచి లీక్ అయ్యి లీక్ అయ్యి అంతే లీక్ అయ్యి లీక్ అయ్యి ఆ లీక్ అయ్యి లీకేజ్ గడలపై ఎవరు వచ్చి దాన్ని అంటున్నాడు దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం అసలు ధ్వంసం చేయడం కానీ వీలేదు ఏమైందంటే కుంగిపోయేటప్పుడు రెండు గేట్ రెండు పిల్లర్ పెద్ద గేట్లు ఉంటాయి అవి ఒక్కొక్క గేట్ పొడవు పదిహేను మీటర్లు ఎత్తు పద్నాలుగు మీటర్లు అది ఒక్కొక్క గేటు అది రేడియల్ గేట్స్ అంటే దొప్ప గేట్లు ఉంటాయి ఆ దొప్ప గేట్లు ఉన్నప్పుడు రేడియల్ గేట్స్ ఆ రెండు పిల్లర్స్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తే చాలా ప్రమాణ సౌండ్ వస్తుంది అది ఐరన్ గేట్లు కదా ఆ గేట్ సౌండ్ సపరేట్ అని క్రియేట్ చేసిరు ఆ చీఫ్ ఇంజనీర్ బుద్ధి లేదు ఆయన వెంకటేశ్వర్ ను ఆయన సపరేట్ అంటాడు వెంకటేశ్వర్ కేసే కాదు దే మస్ట్ బి సెంట్ జైలు అసలు కన్సల్ట్ కాదు వాళ్ళే జైలు పంపాలి దీని మీద ఎందుకంటే ఈ కన్సల్ట్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన లేదా డిఫాల్ట్ వాళ్ళది వాళ్ళు దే హావ్ టు టేక్ కేర్ ఆల్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ విత్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఆన్ ద శాండ్ ఫౌండేషన్ శాండ్ ఫౌండేషన్ చేసినప్పుడు మనకు ఉన్న శాండ్ ఫౌండేషన్ భారతదేశంలో ఇప్పుడు సరాసరి కాటన్ బ్యారేజ్ కానీ కొత్తది పాత కానీ ఇంకా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి అలాంటి ప్రికాషన్ మెజర్ తో ఇక్కడ వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అది చేయలేదు బ్యాడ్ క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిరు సైట్ సెలెక్షన్ సరిగ్గా చేయలేదు తర్వాత జాలోజిస్ట్ సజెషన్ ప్రకారం చేయలేదు తర్వాత ఇయర్ టు ఇయర్ ప్రీ మాన్సూన్ టెస్టులు చేయాలి ప్రీ మాన్సూన్ టెస్ట్లు కూడా చేయలేదు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చేయకుండా ఏమైందంటే ఇది వీళ్ళు వేరు పడకుండా కింద అంటే లీకేజ్ డెవలప్ అయింది డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి వెడల్ప్ అయిపోయింది వెడల్ప్ అయ్యిప్పుడు పిల్లలు కుంకిపోయింది దాన్ని వాళ్ళు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఏమంటే సపరేట్ అంటున్నారు It is very clear. It is very clear. It is very clear. It is not the case. 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 
అండ్ నాణ్యత కట్టడం లేని వల్లనే ఇది జరిగిందని లక్ష్మీనారాయణ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టీం కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మొన్న మొన్నటిసారి ఎక్కడ పోయినసారి ఎక్కడ ఏమైంది సార్ పోయినసారి పంపులు మునిగిపోయింది ఎక్కడ ఇదే బ్యారేజ్ పక్క పంట పంపోజ్ మునిపోయింది రైట్ ఇదే బ్యారేజ్ ఇదే బ్యారేజ్ పక్క పంట పంపోజ్ మునిపోయింది ఇదే ఇదే బ్యారేజ్ పక్క పంపోజ్ ఎందుకు మునిపోయింది అంటే ఫ్లడ్ జోన్ లో కట్టారు వాళ్ళు అంచనా లేకుండా పద్ జోన్లు కట్టారు దీని యొక్క ఫ్లడ్ ఈ బ్యారేజ్ నుండి ఇరవై ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్స్ కూడా డిజైన్ చేసిరు పోయిన సంవత్సరం చూసిన అంతా ఇరవై నాలుగు లక్షలే అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అది బ్లడ్ వచ్చేసింది అనుకోకుండా వచ్చింది ఎక్కువ వచ్చింది అని ప్రజలను మబ్బెట్టిరు అది తప్పే ఈ రోజు వాళ్ళే ఫ్లడ్ వాటర్ పెట్టి ట్వంటీ ఫోర్ లాక్స్ వచ్చినా కూడా కొట్టుకోపోయింది రైట్ వండర్ఫుల్ అది కొట్టుకోపోయింది అది అది ఏడు ఏడు పంపులు మునిపోయినాయి ఏడు పంపులు రీప్లేస్ చేయడానికి పది పదిహేను వందలు ఖర్చు అయింది సంవత్సరమే వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దీనిపై ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు ఇంతకుముందు బాహుబలి అని చెప్పి అందరిని తీసుకుపోయి ముఖ్యమంత్రి చూపించినాడు సాక్షాత్ అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిండు ఛాలెంజ్ చేసాడు అందరిని ఆ వీడియో నేను చూపించాలి ఇంకా ఏంటంటే మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క డిజైన్ అప్రూవల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కు వీళ్ళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిజైన్ వాళ్ళనే చేయించారు వీళ్ళు స్టేట్ ఏమన్నారంటే మా దగ్గరనే డిజైన్ వింగ్ ఉంది మా డిజైన్ వింగ్ తో మేము ప్రొసీడ్ అవుతామని వీళ్ళు లెటర్ పెట్టిండ్రు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కు లెటర్ పెట్టైతే ఓకే యూ యూ కెన్ గో యువర్ ఓన్ డిజైన్ వింగ్ ఎక్స్పై రెస్పాన్సిబిలిటీ అని వాళ్ళు అన్నారు అయితే కాబట్టి ఈ సెంట్ ఈ కాళేశ్వరం మొత్తం ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ కూడా సెంట్రల్ అప్రూవల్ డిజైన్ కావు ఇవి ఓన్లీ స్టేట్ లో ఉన్న డిజైన్ వింగ్ ద్వారా డిజైన్స్ ఇవి ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చూపిస్తాను స్క్రీన్ మీద చూడండి ఇవి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే పగుళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పి అడ్వకేట్స్ అక్కడికి పోయి మొత్తం ఇదే పగుళ్ళు చూడండి లక్ష్మీ బ్యారేజ్ పగుళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు టెక్నికల్ గా క్వాలిఫైడ్ కాబట్టి ఈ పగుళ్ళు ఉన్న తర్వాత కూడా డ్యామ్ ముందుకు కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చా అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక పోటీ ఏంటంటే ఒక ఒకే ఒక రోజు పదహారు వేల మెట్రిక్ టన్ల కాంక్రీట్ వేయాలని ఒక పోటీ పడరు ఇక్కడ గోదావరి నది మీద నిర్మిస్తున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ తలగాతను మార్చేయబోతున్నది ప్రపంచమే అబ్బురపడే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును మనం సగర్వంగా ప్రారంభించుకున్నాం ఇవాళ కాళేశ్వరం ఎట్లా నడుస్తా ఉంది అమెరికాలో న్యూయార్క్ లో టైమ్స్ స్క్వేర్ లో మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూపెడతా ఉన్నారు చాలా ఇంటెలిజెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత మల్టిపుల్ మాట్లాడలే గోదావరి నది మీద నిర్మిస్తున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ తలగాతను మార్చేయబోతున్నది ప్రపంచమే అబ్బురపడే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును మనం సగర్వంగా ప్రారంభించుకున్నాం ఇలా కాళేశ్వరం ఎట్లా నడుస్తా ఉంది అమెరికాలో న్యూయార్క్ లో టైమ్స్ స్క్వేర్ లో మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూపెడతా ఉన్నారు చాలా ఇంటెలిజెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత మల్టిపుల్ ఉపయోగాలు ఎంత బాగా పనిచేస్తాయి తెలుగు చాలా మందికి లిఫ్టింగ్ రివర్ అని చూపించండి నేను అఫిషియల్ గా చెప్తా ఉన్నా టుడే కంప్లీటెడ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇరిగేట్ ఫార్టీ ల్యాక్ ఎకర్స్ ఆగస్టు పదిహేను రెండు వేల ఇరవై రెండు నాడు మాట్లాడలే మరి సార్ ఇది నలభై లక్షల ఎకరాలను ఇరిగేట్ చేస్తుందని చెప్పిండు చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్ ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఎట్లయితే జైలుకు పోయిండు మరి అటువంటి కేసు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా జైలు పంపాలి ఇక కన్సర్న్ ఎవరైతే రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నారో సీఎం ఆదేశాల ప్రకారం ఒక్క చీఫ్ ఇంజనీర్ కు ఒక్క ఇంజనీర్ కు వాయిస్ లేదు వాస్తవాలు చెప్పడానికి హలో చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి హలో వినపడుతుందా ఒక్క ఇంజనీర్ కు కేసీఆర్ కు వాస్తవాలు చెప్పడానికి వాయిస్ లేదు దమ్ము లేవు మొత్తం కేసీఆర్ మొత్తం కేసీఆర్ చెప్పిన ప్రకారమే డిజైన్ చేయడం ఇప్పుడు కూడా ఈ మేడిగడ్డ కూడా అర కిలోమీటర్ పైన పెట్టాలన్నారు ఇంజనీర్స్ నెల అక్కడనే పెట్టమాడు అయినా అక్కడనే చేయబడు అదొకటి ఇది తర్వాత అక్కడ కొంత 
కోల్ మైన్స్ అంటే బొగ్గు మైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నాడు ఆ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోలేదు శాండ్ మీద ప్రాపర్ గా టెక్నికల్ గా ఆగమేఘాల మీద చేసిరు ప్రాపర్ జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు దానికి కావాల్సిన అనేక డయాఫ్రమ్ వాల్ గాని తర్వాత సిస్టమ్ తో కేర్ఫుల్ గా పనిచేయాల్సిన శాండ్ మీద ఫౌండేషన్ పనిచేయాల్సి ఆగమేఘాల మీద కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ప్రకారంగా మేము ఇవాళ పదిహేను వేల క్విష క్యూబిక్ ఫీట్ల అది కాంక్రీట్ పోసినవా పద్దెనిమిది వేల క్యూబిక్ మీటర్లు పోసినవా వేరే చోట ఎంత పోసినా ఆ కాంపిటీషన్ లో పోయి ఆగవేగాల మీద మూడు ఏళ్ళలో కంప్లీట్ చేసిరు రెండు వేల పదహారు లో స్టార్ట్ చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కంప్లీట్ చేసిరు ఈ మూడు ఏళ్ళలో ఆగమేఘాల కంప్లీట్ చేయడము సరైన నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకుండా నాణ్యత లోపాలు ఈ ఇంజనీర్ల యొక్క కేర్లెస్ ఇవన్నీ కారణాల వల్లనే ఈ రోజు రిజల్ట్ అది కుంగిపోయింది కుంగిపోయడానికి కారణాలు అవి దానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడేమో పంపులు మునిపోతేనేమో అది కాళేశ్వరం జలేశ్వరం వరదేశ్వరం అయింది పో గోదావరి వరద తాకూడ దాకితే లక్ష్మి పంప్ హౌస్ ఆగం ఆగం అయ్యింది లోపల నీళ్లే బయట నీళ్లే పదిహేడు బాహుబలి మూటలు ముందే బంద్ చేసినా మొత్తం మునిగినాయి నది నడిమిట్ల పంప్ హౌస్ గా చిన్నట్టే అయింది అనుకో రాదుండ్రి ఎంత ఇంకా లెక్క కట్టలేదు గానీ వెయ్యి కోట్ల నష్టం జరిగిందట భూపాలపల్లి జిల్లా మహాదేవ్పూర్ మండలంలో కన్నపల్లి పంప్ హౌస్ కడ పరిస్థితి ఇది మీదికెళ్లి ఆనాలు దంచు దంచితే వరదంతా నొక్కొస్తుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎనభై ఐదు గేట్లు ఎత్తితే చిన్నగా వంగుతలేదు గోదావరి చుట్టుముట్టు చెల్లరు కుంటలు వాగులు మత్తడి దొంగుతున్నాయి ప్రతి ఏడు కిందికెళ్లి మీదకి నీళ్లు ఎత్తిపోసుకుంటా పోతారు అటు ఇంకా ఆనాలు దంచు దంచితే గేట్లు ఎత్తుడు ఆ నీళ్ళని సముద్రంలో కలుసుడు నిరుడు కూడా ఇంతే నది నీళ్ళని ఎత్తిపోయవలసిన మోటార్లు పంప్ హౌజ్ లకు వచ్చిన వరదను ఎత్తిపోయవలసి వచ్చింది డిజైన్ల మీద డిజైన్లు మార్చినా కట్టిన లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కథ గిట్లున్నది ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో కేవలము మెగా కృష్ణారెడ్డి కాంట్రాక్టరు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట కుటుంబం వాళ్ళే లాభం పొందారు కానీ ప్రజలు ఎక్కడ కూడా లాభం పొందలేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాం మనము ఎందుకంటే మనం ప్రజలకు చూపించాలి కాబట్టి ఏం జరిగింది అనేది చూపిస్తా ఉన్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఈ రోజు ఇది కూడా చూడండి మంత్రులు కూడా ఆయన ఏం చెప్పినరు కాళేశ్వరంపై అంత అసలు జరిగిన నష్టం ఎంత అక్కడ పనికి వచ్చే మోటార్లన్నీ మూడు చోట్ల గ్రావిటీ కెనాల్ డ్యామేజ్ పోయిన సంవత్సరం షెకావత్ గారు ఏమన్నారు ఇక్కడ చూడండి హరీష్ పిక్ సోల్స్ ఇన్ మినిస్టర్స్ కాళేశ్వరం గ్రాఫ్ట్ క్లెయిమ్స్ ఏ డే ఆఫ్టర్ యూనియన్ జల్ శక్తి మినిస్టర్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ అలేజెడ్ హ్యూజ్ కరప్షన్ ఇన్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మినిస్టర్ టి హరీష్ రావు అండ్ కొప్పుల ఈశ్వర్ కేమ్ డౌన్ హెవీలీ ఆన్ హిమ్ సేయింగ్ దట్ ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ అండ్ జల్ శక్తి అఫీషియల్స్ అండ్ ప్రైజ్ ది ప్రాజెక్ట్ యాజ్ అన్ ఇంజనీరింగ్ మార్వల్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ రూల్డ్ అవుట్ ఎనీ కరప్షన్ ఇన్ ది మెగా కే ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడు హరీష్ రావు ఇది ఎప్పటిది పోయిన సంవత్సరం చాలా క్లియర్ గా చూడండి షకావత్ వచ్చిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం ఆధారాలతో సెంటర్ యూసర్పింగ్ పవర్ ఆఫ్ టీఏపి ఇన్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ స్పిల్ ఇవన్నీ అన్ని ఎందుకంటే ఆధారాలతో మనం పెడుతున్నాం ముంపు ముంపు తప్పించేది ఎలా కన్నెపల్లిలోనూ మారిందా ఇప్పుడు కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ కానీ లేదా ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు హరీష్ రావు ఏం చెప్తాడు ఇక్కడ చూడండి షెకావత్ కాళేశ్వరంలో ఇప్పటికే వేల కోట్ల అవినీతి పంప్ హౌజ్ ల మరమ్మతుల పేరుతో మళ్లీ జరుగుతుంది కేంద్ర జల శక్తి శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ఆరోపణ కేంద్రం నుంచి పైసలు వస్తలేవు ఏం చేద్దాం కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ భేటీలో అధికారులు పనులు ముందుకెళ్లాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వనరులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయం కేశవ్ షెకావత్ లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ సర్కార్ ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదంట ఇప్పుడు ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఇది రాష్ట్ర ఓన్ బడ్జెట్ ఓన్ అప్పులతో తీసుకొచ్చి కడుతుంది దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిధులు లేవు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిధులు ఒకవేళ ఉన్నట్టుంటే ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజైన్ అప్రూవ్ చేసేదే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క డిజైన్ ప్రకారం కడుతున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క డిజైన్ వింగ్ ఏ డిజైన్ తయారు చేసారు ఆ డిజైన్ ద్వారానే కట్టిండ్రు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా బెంగా పంజాబ్ అండ్ కన్సోర్టియం ద్వారా దాదాపు లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల అప్పులు పెట్టి ఇప్పుడు తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు బుక్ చేసిరు ఆ దానంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో అప్పులు తీసుకొచ్చి కట్టిండ్రు డిజైన్స్ ఏమో ఆ రాష్ట్రంలో తయారు చేసిన డిజైన్స్ తోని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏమి సంబంధం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే కేవలం ఒక ఫిజికల్ గా పర్మిషన్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిండ్రు వాటర్ ఎంత వాడుకోవాలని క్లియరెన్స్ ఇచ్చిండ్రు అంతేగాని డిజైన్ క్లియరెన్స్ మాత్రం వీళ్ళు అడగలేదు వాళ్ళు ఇయ్యలేదు ఎందుకు అడగలేదు అంటే ఇక్కడనే మా స్టే
కవితావతికి చెప్తుంది డెబ్బై ఐదు లక్షల ఎకరాలు వచ్చేస్తే కాళేశ్వరం అంటది కాళేశ్వరమే తెలంగాణకు లైఫ్ పైప్ లైన్ అండ్ ఓదిక్కు కేటీఆర్ మొన్నటి దాకా ఊకదంపుడు ఉపన్యాసం మరి ఒక్కరు జవాబు చెప్పాలి కొప్పుల ఈశ్వర్ చంద్రబాబు నాయుడు తప్పదంటారా పెట్టొచ్చు కేసీఆర్ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ మరి దానికి కేసీఆర్ బాధ్యత తీసుకోవాలి కదా ఎవరు తప్పుదేమో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కన్నెపల్లి పంపోదు మునిపోయినందుకు ఏడు పంపోదు మీరు ఫెయిల్యూర్ అయినందుకు వెయ్యి పదిహేను వందల కోట్లు ఖర్చు అయింది ఇప్పటి వరకు ఫామ్ హౌస్ ఎమ్మెల్యే ఎపిసోడ్ టీఎస్పీసీ పేపర్ లీక్ దుర్మార్గం పేద బిడ్డ ప్రవళిక సూసైడ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ సింకింగ్ వంటి ముఖ్యమైన ఫిర్యాదులపై నిష్పక్షపాతమైన టైం బౌండ్ జుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేసి ప్రజల అనుమానాలను ఎందుకు నివృత్తి చేయరు now we are directly asking election commission of india and union government also should respond now inkoti sir union government no inkoti sir ee roju ee roju akada poi vallu inspect chesindi kuda meeku chustunanu meer cheptaa undandi idi sound lekunda nenu pedtanu ippudu em aindante union government immediately last 3 nimshalu undi em cheppadalchukunnaru cbi enquiry ala din meeda cbi enquiry ala nenu high court lo kuda case unnadu nadu cbi enquiry ani adigina nenu high court lo fill pending unnadi నేను సుప్రీం కోర్టు లేస్తే హైకోర్టు ఉన్నారు హైకోర్టు లో నా పిల్లలు కూడా పెండింగ్ ఉంది నా పిల్ల కూడా నేను ఏం అడిగినట్టే సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడిగింది నేను కాబట్టి సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడిగితే ఇప్పుడు నాణ్యత లోపం ఉన్నది రేట్లలో కూడా చాలా కరప్షన్ ఉంది రేట్లలో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లలో కానీ తర్వాత బీహెచ్ఎల్ నుంచి ఎట్లా ఆమోదం చేసుకున్నారు అట్లా కరప్షన్ ఉన్నది దీన్ని అబ్రప్ట్ గా ప్రాజెక్టు వ్యయం పెంచిరు పెంచిన దానిలో కరప్షన్ తాగుంది అన్ని విధాలా ఇతడు ఎందుకంటే తన అన్యాయం అయినా మురళీధర్ అనే ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ రెండు వేల పదమూడు జూన్ లో రిటైర్డ్ అయితే నేను కూడా అదే సంవత్సరం అదే మాసం రిటైర్డ్ అయినా అయ్యాలంటే ఆయన ఎక్స్టెన్షన్ ఇద్దరు ఇంజనీర్ చీఫ్ గా పెట్టిరు ఆయన సామాజిక వర్గం కేసీఆర్ సామాజిక వర్గం ఆ విధంగా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంజనీర్లను కూడా రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళని కంటిన్యూ చేస్తారు కంటిన్యూ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు జైలు పంపాలి వాస్తవానికి అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం దాదాపు లక్ష కోట్లు అనవసరంగా వృధా చేసిన ఈడీ దాని పేరు మీద కేవలం ముప్పై వేల కోట్లతో పాత ప్రాజెక్టు కంటిన్యూ చేసినంత అయితుంటే పదహారు లక్షల నలభై వేల ఎకరాలు సేదే ఉండే ప్రతి పాలలో ఈయన లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల చేసి రీడి దాని పేరు మీద ఇంత ప్రజాధనం వృధా చేసినాక ఈయన సాగు ఎంత అంటే పద్దెనిమిది లక్షలు పద్దెనిమిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు అంటే ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కొరకు ఈయన రీడైన్ చేయాల్సిన పనే ఉంది ఇట్లా అనవసరమైన బ్యారేజ్లు తల నుంచి కాలకు తీసుకొచ్చి నీళ్లు కాల నుంచి మళ్ళీ తల మీద తీసుకొచ్చి ఇట్లా ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు తర్వాత మళ్ళన్న సార్ ఒకటి టీఎంస్ ఉండే ఒకటి ఒకటి టీఎంస్ ఉంటే యాభై టీఎంస్ పెంచి అక్కడ పట్టణాలు ఊళ్ళు ముంచిండు తర్వాత మళ్ళన్న సార్ పూర్తి నింపితే కూడా మళ్ళన్న సార్ తేయిపోతుంది రీచ్ అయితే అప్పుడు ఊర్లో ఊర్లే నాశనం అయితే కొట్టుకపోతాయి ఆ దానికి ఎవరు బాధ్యత వహించాలి రాబోయేది అట్లే కొండపోచం సారు అసలు ఏడు టీఎంస్ లో పర్మిషన్ తీసుకొని పదిహేను టీఎంస్ చేసి ఆయన ఫామ్ పక్క ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి ఫ్యూచర్ ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు బయట పడుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కొండపోచం దగ్గర కెనాల్స్ నిలిస్తే మొత్తం కెనాల్ బ్రీచ్ అయిపోయింది అక్కడ తప్ప లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మొత్తం కొండపోచం సార్ కెనాల్స్ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కెనాల్స్ మెయిన్ కెనాల్ అయిపోయినాయి అప్పుడు అక్కడ చీఫ్ ఇంజనీర్ కూడా ఆయన ఏమంటాడు అట్లా ఇదే పోతాయి అంటాడు ఆయన కూడా బుద్ధి లేదు ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు చీఫ్ ఇంజనీర్ కొద్దిగా సపరేట్ జరిగిందని చెప్తున్నాక ఆయన యొక్క బుద్ధి ఉండాలి సపరేట్ ఎక్కడ జరిగింది పై సంవత్సరం నీళ్ళు ఆపింది కోరదు వచ్చింది అంతకుముందు ఆపింది అంటే ఆయన దానికి సీపీ అయితే డెవలప్ అయింది పైప్ యాక్షన్ అంటారు దాన్ని క్రావిటీ డెవలప్ అయ్యి క్రమంగా మంచిగా ఇప్పుడు ప్రకృతి దెబ్బ తీసింది ప్రకృతి పరంగా కేసీఆర్ కు ఒక దెబ్బ ఇది ఈ ప్రభుత్వానికి మనకు సమయం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఆర్ సిట్టింగ్ హైకోర్టు ఆర్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జితో ఎంక్వైరీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ వే నౌ యూ షో ఇట్ యూ అలో పీపుల్ టు విజిట్ వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్ట్స్ లెట్ ది ఫ్యాక్ట్ కమ్ అవుట్ నిజాలు బయటికి రావాలి మేము గత రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఛాలెంజ్ చేసాం we have tagged union ministers also union ministers what they have said on record kuda undi meeku ee roju em action din meeda teeskuntaru lakshala kotla praja dhanani ee vidhanga gruda chesi aa commission la dwara ennikallu kotladutu aa dabbunu prajala pai vechistu ootlu konukuntunnaru ippudaina telangana prajalara menu korundi the same process is happening everywhere in india so this is the kaleshwaram what has happened there is no subote as per lakshmi narayan ji cbi enquiry or from a sitting judge enquiry will reveal everything what sort of corruption has taken place do support drtsp channels environment people drtsp channel and citizens drtsp channel do support 